असाधु उभय के प्रणाम करी कारण उभय जंत्रणार कारण को असाधु व्यक्ति जी हमारे आंत्रणा पाई और साधु व्यक्ति जखे झेड़े जाए तक हमें जंत्रणा पाई उभय जंत्रणार कारण सूतरा सबाई उभय के प्रणाम करी तुलसी दास गत एगारो दिन धरे दिल्ली क्षेत्र जयपुर घूरे कल के रे फिर कल के दोपुरे फिर जयपुर इनफेक्शन हो गए थ्रोट तो भलो नहीं लैपटप हर गिर नहीं बंधु बोलत नो सोल कैन बी से टोटी मिनिट तुम्हारे जा खुजे बलवार कूड़ी मिनिटर मध्य बोल संक्षिप्त बुद्धिमतार परिचायक स्वामी गम्भीरानंद विषय किस बलवार जो अनुरोध कर हमें तरह से नाइनटीन फिफ्टी एट थे नाइनटीन सिक्सटी सिक्स अब दि छफ एंड ऑन तरह जीवन देखे से कथा अपन बोल प्रथम एक उदाहरण दी हाउ डिफिकल्ट इट इज टू मेक ए रोल मडल अमेरिका असेंबलि लाइन आई कार्डा एक मजा तैरी कर और सब पार्टसगुल थे 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 ये कार्डा चलते थे ये दरजा भरना कर जालना और ग्लस और ऊपरता और नीचता और चाका एम एम लम्बा लाइन धरे चले फिनिश प्रोडक्ट कार्डा बैरिए गल दो मिनट पाँच मिनट अंत एक कार बैरिए जा मडेले जो एक डिफेक्ट है एक तो मिलियन कार बजारे चले ग एक डिफेक्ट संगे संगे शु कर दे मामला कर दे गोटा मिलियन कार आर रिटार्न कराते हैं दारूण खरच मडल शुड बी परफेक्ट मडल शुड बी परफेक्ट ये मडल टाइम तैरी कर आसल कथा स्वामी गम्भीरानंद जीवन देखे एन आईडियल मनस्टिक मडल पूर्ण कमिनी कांचन त्याग मन आ अद्वैत आश्रम आनी भाजार टाक दाओ बस भाड़ा दाओ दस नम्बर बस सी आई टी रोड थे हावड़ा स्टेशन से पंचान्न नम्बर बस धरे हावड़ा बाकी पैसा एस फिरत दी घर एक पैसा छा मन आख अद्वैत आश्रम मन आज मुक्ति प्राणा माताजर निवेदित बीच कर हरिपद मित्र रेमिनेस इंगरेजी बांगला थी इंगरेजी अनुवाद कर रेमिनेस बी बच्चा बेर कर देखल स्टाम स्टाम के जंत्रणा घर गलमारेट मई बडी 
I forget my Bhaji idea. I learned a good lesson how to work for Thakur Maaj Hameji. This is a good lesson. 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 The Janat Sikhajari Maharaj said, I was in 1960, in Pala Janwari, Kashipur, Horipada Mitra, John Sanger, he was a very big boxer. He said, I was in Chakur, he was in Griyasthya, he was in Sannasitya, he was in Griyasthya. He was in Sannasitya, he was in Sannasitya. तो गुमिल मरे तो उन पेशी जान चले नहीं में चीज़ है उन्हें बोले छाकूर ग्रेस्टे दे जन्म आशीन नहीं पर मैं शनाशी दे जन्म आशीन नहीं तीन ऐसे चले जरा मुने प्राणे छाक भगवान के साथ आई आज प्रेजेंट इन दैट मीटिंग और एक शुभ माय ये स्थिति को तो आत्तो को तो है प्रकाश पाए निज राहों में कब प्रकाश पाए? किंतु I can helpless करूँ कोतो गुलो घाटो ना चे आमर सुबह खूब अन कनेक्टेड हम ये सी चीज़ हमारे जो proof reader वो अध्ययन शुरू में हम जब बाईस बार शुरू हुए तो उन्होंने बंगियों शायद शब्द बंगियों शायद के परिषद के शब्द भारत को इस बारे में से हमारे बोले न वही शौजनी ऐसे चलो शौजनी कांत को दास होनी वाले चीटीर जे एजिटेड चलो वो ही चलो ये भारत को शेर कोर्ट तक जोन तब बोले शौजनी ऐसे चलो तीन चल लेखा सा रामकृष्ण विवेकानंद रामकृष्ण मिशन तब बोलो देखो अमान लिखी है जो देखिए हाँ पं बुगल नियम आते हैं ऐसा ही कब लेते हैं लिखी के लिए ना पांच सौ शब्द में तो लिखता है बोले शब्द बढ़ेगा जैसे तुम्हें किसी शब्द को मात्र वालो हाँ कुमी तो हम तो उस आय ज्वाइन कर रहे थे तो किस शब्द को मिया चिला तो बोलो ना वही पाची है तो वो तो दूर तो कास्कुटे � वो घनर घनर पसंद तो करते हैं ना तुम्हें बोलो बोले मैं ऐ ही करो बस फिर कोई डिसीजन मैं कर उत्तम तो बुद्धि हो ब्रह्मशिक्षित इंग्लिशी ट्रांसलेशन बाज बाज चोर जो कुत्तों तो खराब चीज़ हो वही हमारे पारी जो रे बैलातें एक घंटे लिख लें बैलातें दस पंद्रह मिनट आप आ लिखते हैं चौके तो बिस्तरम देवाज जलने हम ये देखता हूँ मेरे सब शादी देर की आत्म तो था देव मन भूल ऐसे तो ठाकुर देर काज करेगा आज एक बार बर्थ मानस दयानंद दशा में गोमिर मारा जाए उन्हें शेर राज नो नाम तो भूले जाते हैं लेकिन यार शेर से बोलो से बोलते हैं वही तुम्हीं रिदार गर्म बोझो मैं कल ना रिदार गर्म चरम बोला तब बोझी ना तब बोले देखो शेर में जा राशियन बांग्ला से लिखे जाए अपने दे देशे आशी आमादे गरम अंभान कर गरम लगी आशे ये गरम आभा और गरम ना है अपने दे रीढ़ ये गरम काम के बोझे ने जो रीढ़ ये गरम चरम बोझो बैलेंस है ना वो नाम वाला बैलेंस है ना ये रीढ़ ये गरम अनेक समय एक दिन ऐसे बोलने देखो एक जगह बोकती था कि इस्लाम लोग ता आबोल था बोल बोल लो तुम्हें आबोल था बोल बोल जो आबोल था बोल बोल लो वो तो शायक थी कर लो हमारे मुनाजे हम हाली हुई जगह और पासेर घरे पवित्र नंदे जी थकते हैं हम के बोले चलने देखो उन्हें बोकती दशमा इम्पैलिश करे 
রং চাপায় অনেক বক্তৃতার সময় ও এম্বার এক্সারসাইজ করে মানে বাড়তি বলে কখনো করবে না তুমি সত্য থেকে বিচ্যুত হবে যেটা সত্য সেইটাই বলবে বুঝতেশানন্দ যে একদিন বলছেন বক্তৃতার সময় না কখনো সুপার লিটিভ ডিগ্রি ব্যবহার ব্যবহার করবে না হি ইজ দি গ্রেটেস্ট হাউ ডু ইউ নো হি ইজ দি গ্রেটেস্ট খুব খুশি আর কথা বলবে মিনি দিদি জানেন সব বইতে নেই এইসব সাধুদের সঙ্গ না করলে বোঝা যায় না এরা কি ধরনের সাধু ছিল একদিন বলতেন সেটা খুব মজা মানে একজনে খুব বেশি বেশি বাড়িয়ে বলতো তা বললো যে ভাই এই তুই বেশি বাড়িয়ে বলিস বলে আমি যখন বলবো তখন আমাকে একটু ধাক্কা দিস তাহলে কমে কমিয়ে দেব বলে একজন একজন বাঘ মারলো এই আঠারো ফিট লম্বা ও দিয়েছে পুষ ও এমনি ফিটে ছিপতে ছয় ফিটে যখন নেমে পাঁচ ফিটে যখন নেমেছে তখন ও যখন পুষ দিচ্ছে তখন বলছে তাহলে বাঘের কি লেস ছিল না মানে এ নেমে গম্ভীর আনন্দ লোকটা কিন্তু অত্যন্ত গম্ভীর ছিলেন কিন্তু একদিন আগে মজা করে বলছি মহারাজ তখন হাজি হয়ে যায় মহারাজ আপনার এই নিয়ম কারণ শুধু আমাদের আমার মতো গুড বয়েদের জন্যে অনেকে আছে নিয়ম কারণ মানে না তো বললেন একটা সঙ্গ চালাতে গেলে না নিয়ম কারণের প্রয়োজন আছে ও যেমন বললো না ও একটা কোচেশনটা কোথাও নেই একমাত্র গার্টু জেমারসান সেনের বইতে আছে ওর আর্টিকেল আছে নাইনটিন সিক্সটি থ্রিতে স্বামীজির সেঞ্চুরিতে ওই সংখ্যা ওই ওই সেঞ্চুরিটা বৈশিষ্ট্য আমাদের জ্যাম সেঞ্চুরি মহারাজ বলেছেন ওটা ইফ আই অর্গানাইজ দি স্পিরিচুয়াল জেনারেস ইফ ইউ ডু নট অর্গানাইজ দ্য স্প্রেড উইল নট স্প্রেড দ্য মেসেজ উইল নট স্প্রেড দেখুন এই রামকৃষ্ণ মিশন ওয়ান মান শো নয় এই প্রত্যেক সাধুর কন্ট্রিবিউশন এই সঙ্গকে বিরাট করাচ্ছে সেমনি শারদা মাছের প্রত্যেককে কিছু কিছু কন্ট্রিবিউশন করছে সবাই ফ্রন্ট লাইনে লেইন কিন্তু ব্যাক লাইনে যারা রয়েছে যে সাপ্লাই লাইন ইজ ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট এই যুদ্ধক্ষেত্রে যারা ফরেনে সামনে যারা যুদ্ধ করে না তাদের আর্ম স্যামুনেশন ফুড এ সাপ্লাই না করলে ওরা তো যুদ্ধ করতে পারবে না সাপ্লাই লাইন ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই তাই আমরা দেখি সাধুদের মধ্যে আমার মনে আছে আর একটা কথা না উনি বেলবন মাঝে চলে যাবেন জেনারেল সে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি হয়ে তা আমি তখন ভাঞ্জারি ও অনেক দুশো সাত পঞ্চাশ জন সাধু খাবে অদ্বৈত আশ্রমে আমি দৌড় ঝাঁপ করছি বাজার কাজ করছি আমাকে আমাকে বলছেন হ্যালো ইয়াং ম্যান হোয়াই আর ইউ ওয়ার্কিং সো হার্ড টু থ্রো মি আউট ফ্রম দিস প্লেস দৌড় দৌড় ঝাঁপ করছো কেন মজা করছে তার সংযম এই ঝোল ভাত মাছ আমি রান্না করতাম অনেক সময় আমি বললাম আপনার মুখে অরুচি হয় না সেম থিং ইউ ইচ এভরি ডে আর নাইট সে তোমায় বলেছি আমার মুখে অরুচি হয় যা দিয়েছে দিয়ে যাও ট্রিমেন্টাস কন্ট্রোল ওভার দি টার্ম জিতাম রসম জিতে সার্ভে ভাগবতে আসে যে টাং জয় করেছে না সে সব জয় করেছে ওয়ান থিং আই লার্ন ফ্রম হিজ লাইফ রুটিন লাইফ অ্যান্ড পাঙ্কচুয়ালিটি তাকে দেখে ঘুরি মেলাতে পারতেন কখনো বেড়াতে যাবেন ঠিক সেই সময় বুঝতে পারবেন এই এতটা বাজে এইরকম পাঙ্কচুয়াল অনেক সময় রান্নাঘরে ঠিক চারটের সময় সেই কয়লার উনুন জ্বালতে হতো তারপর রান্না হবে চব্বিশ পঁচিশ জন সাধু খাবে সেই নিজে জং রুচি সেই ময়দা মাখতাম আর জব করতাম কাজ ঘরের মানে জব করার সময় পেতাম না মানে 
এইরকম নিয়ম নিষ্ঠা ছিল সাড়ে ছয়টায় তোমাকে ঘন্টা দিতেই হবে সাতটায় ঘন্টা দিতেই হবে কারণ তারপর উনি আধ ঘন্টা ক্লাস নিতেন আমাদের ওনার কাছে ব্রহ্মসূত্র গীতা শান্তিগুপ্ত শাস্ত্র শঙ্কর ভাষ্য পড়েছি শাস্ত্র আশ্রম থেকে ক্লাব নয় আশ্রম একবার বুদ্ধেশানন্দজিকে বলেছিলাম বলে হচ্ছে ম্যান মেকিং রিলিজ বলে আমরা মানুষ থেকে মানুষ তৈরি করতে পারি না ওইটুকের ক্রিয়েচার অ্যাটমসফিয়ার ভিতরে যে আসবে না তাদের জীবন পাল্টে যাবে দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট দ্যাট মিনস এ রোল মজাল বলছিলাম যে নিয়ম কানুন আশ্রমের নিয়ম কানুন ওইটা আপনাদের বলিনি খুব মজা করে বললেন খুব বৃষ্টি হচ্ছে একটা শিব মন্দিরে এক কাবলিওয়ালা ঝুঁকে গেছে সে তার পা শিবের মাথায় দিয়ে ঘুমাচ্ছে এর মধ্যে এক ব্রাহ্মণ ঝুঁকেছে তার পা শিবলিঙ্গতে রেখে গেছে শিবকে প্রণাম করেছে তা শিব তো ত্রিশুল নিয়ে তাকে আক্রমণ করেছে তখন বললেন প্রভু ও তোমার মাথায় পা দিয়ে শুয়ে আছে তুমি কি অ্যাকশন নিচ্ছ না আর আমি পা লেগে গেছে তোমাকে তো প্রণাম করেছি তুমি আমাকে কেন মাথায় আসছো বলে ও তো আমাকে মানে না মানে এই জাজ বিলিভ ইন মি সুতরাং আমি কোনো অ্যাকশান নিতে পারি না তা বললেন দেখো আশ্রমে থাকতে গেলে আশ্রমের নিয়ম কানুন মেনে চলবে এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট আমি যেখানে যাই বলি তোমাদের খাওয়ার সময় কথা মঙ্গল রথি কথা আমি সেই সেই আশ্রমের নিয়ম কানুন ফলো করি ছিল না একদিন মতি মহারাজ শ্রেণী মহাপুরুষ মহারাজের সেবক ছিলেন শ্যামলা তালের মহান্ত গম্ভীর মানুষকে বলছিলেন আপনি ছেলেদের কিছু বলুন চলুন শিক্ষা শিক্ষা দিন কেন ওরা আমার জীবনটা দেখছে না বাস দেখছে সাইকেল মজা লুক এট মে লাইফ আমি কী ধরনের জীবনযাপন করি সাধু জীবন কাকে বলে সেইটা গম্ভীর মানুষের জীবনে দেখেছি আমার মনে আছে নাইনটিন সিক্সটি থ্রিটা দারুণ কাজ রাত চারটে থেকে রাত এগারোটা অবধি তারপরে আমি মাধবান ট্রেনিং সেন্টার দিয়েছি আর আমাকে স্বামীজির কাজ করতে হবে গভীরানন্দ বলেছেন বলে গভীরানন্দ ঠিক বলেছে গভীরানন্দ ঠিক বলেছে হ্যাঁ তুমি এক বছর জুনিয়র হয়ে গেলে তার জন্য মনে করো না সে জানো কে সিনিয়র কে জুনিয়র যে ঠাকুরের কাছে সে সিনিয়র যে ঠাকুর থেকে দূরে সে জুনিয়র হাই কট এ গ্রেট লেসন সিনিয়র জুনিয়র ইট ডাজ নট ডিপেন্ড অ্যাপন এইজ কে ঠাকুরের কাছে সাধুদের কাছ থেকে শিখেছি খাইতে রীতি এইচ এন নাইনটি এইচ এন সিক্সটি ফোর তখন বেলুন মাছের ওই মিশন অফিসের ওদিকটা কনস্ট্রাকশান চলছে উনি লেগে থাকছেন আমি তখন অদ্বৈত ট্রেনিং সেন্টারে রোববারে যে আমার জুতো পালিশ করতাম ঘর পরিষ্কার করতাম বই টই ধুলো ছাড়তাম তারপরে বললেন ওই হাসপাতালে মৃত্যুঞ্জয় না দেখে দেখতে গেছিলাম দেখলাম কড়ি দিয়ে কিনলাম পড়ছে আঠাশ টাকা দাম তা স্বামীজির বই যদি লেখি লোকে পড়বে একলাম অফকোর্স পড়বে মহারাজ ও আমরা স্বামীজির একটা আপডেটেড পূর্ণাঙ্গ জীবনী চাই প্রমথনাথ বসুর বসু বই আপ ব্যাগ যেটেজ সত্যেন মজুমদারের বই আপ ব্যাগ যেটেজ গার্গির কত রিসার্চ নতুন এসেছে নতুন তত্ত্ব দিয়ে স্বামীজির বায়োগ্রাফি দেখা দরকার শুরু করলেন দু হাজার পৃষ্ঠা আমি এই যে চলতাম তারপরে এখনো মনে আছে হিউমে লেছি উনি তিন চার বইয়ের চ্যাপ্টারের নাম লিখলেন প্রস্তুতি প্রচার প্রকল্প আমি আপত্তি তুললাম কারণ প্রকল্প মানে তো প্রকৃষ্ট রূপে কল্পনা প্রস্তুতি প্রচার অলরাইজ তাহলে কি হবে আমি কলাম প্রবর্তন তুমি যুক্তি দাও আমি কলাম বুদ্ধ শঙ্করাচার্য বুদ্ধদেব 
মৃগদাবে সারনাথের ধর্মচক্র প্রবর্তন করেছিলেন স্বামীজি এই রামকৃষ্ণ মঠ মিশা প্রবর্তন করেছেন প্রবর্তন হবে অনুপ্রাসু থাকবে প্রা 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 আচ্ছা তাই বসাও আমি না অবাক হয়ে গেলাম আমি তো স্বাধীনকার ছেলে কিন্তু হিউম্যান ডিগনিটি মানুষকের সম্মান দেওয়া স্বাধীনতা দেওয়া লাভ অ্যান্ড ফ্রিজম দিজ আর দি টু কন্ডিশনস অফ গ্রোথ এনার কাছ থেকে শিখেছি লাভ অ্যান্ড ফ্রিজম গ্রো করবে না এই ম্যান মেকিং রিলিজন ম্যান মেকিং রিলিজন আমরা বলি দেখলে বোঝা যায় এরা কি রকম আর একদিন খুব মজা হয়েছে স্বামীজির জন্মদিন পেলুর মাঝে ভরত মহারাজ গমির মহারাজ দাঁড়িয়ে রয়েছেন স্বামীজির মহারাজের মন্দিরের সামনে তাই পেলু অদ্বৈত আস্থান থেকে এসে একজনকে প্রণাম করে তাদের ছায় না মারি এমনি ঘুরে এসে তারপরে আরেকজনকে প্রণাম করেছি তা ভরত মহারাজ বলছেন আচ্ছা বৈষ্ণবী ঢং চাচাদের বেশ শিখেছ তারপরে গম্ভীর মহারাজ বলেন আমরা কি এতই অস্পৃষ্ট যে তুমি দিয়ে আমাদের ছায়া পর্যন্ত মারাতে চাও না তাই গেল মহারাজ আপনাদের শ্রদ্ধা করি সেই জন্য ইট ইজ হার্ড ফর মি টু ওয়াক ওভার ইউর সাহায্য এই শ্রদ্ধাটা আমরা হারিয়ে ফেলছি জানেন শ্রদ্ধা 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 এই সাধুদের দেখতাম কি শ্রদ্ধা গুরুর পরে সঙ্গের পরে কর্মের পরে কি দারুণ শ্রদ্ধা আমি শ্রদ্ধা বলতে কীরকম বুঝি জানো ওই আমাদের মেজ হচ্ছে চরণে যে বয় সে মেঘ ঘূর্ণিভূত ক্লাউড হয়ে ক্লাউড হয়ে যায় তখন ছুটতে থাকে না প্রায় দেড়শো দুশো মাইল বেগে সেই সেই হাওয়ার ছোটে ঘর বাড়ি উড়িয়ে নিয়ে যাবে রাস্তা গাড়ি চাড়ি উড়িয়ে নিয়ে যাবে সে ওকে ওই রকম শ্রদ্ধা ওই রকম মানুষের মধ্যে যদি ওই রকম শ্রদ্ধা আসে না সে জগৎ অলস পলচ করে দিতে পারে এই সমস্ত সাধুদের মধ্যে দেখেছি সঙ্গের প্রতি কি আনুগত্য কি শ্রদ্ধা মানুষের প্রতি কি অকম অকৃত্রিম ভালোবাসা আগে ভগবান লাভ করি তারপর বক্তৃতা দেব ও ভগবান লাভ সে ভগবান লাভটা তুমি আর ঠাকুরের মধ্যে বোঝো বক্তৃতাটা হলো আমি মিশানের কাজ সেটা তোমার অর্থ করতে হবে ভগবান লাভটা তুমি পিছনে ইউ এন শ্রী রামকৃষ্ণ কিন্তু বক্তৃতাটা মিশনের কাজ তোমাকে করতে হবে অসুবিধা কি মধ্যে বলবে মাঝে মাঝে দুজনে বেড়াতুম বিকেলবেলায় গল্প করতুম বেড়াতুম মেঝে কীরকম শ্রদ্ধা করত এক কাউচে বসে আছেন আমি মেঝেতে বসেছি বলে আমি আই ফিল আনকমফর্টেবল এবং সিট অন দি কাউচ আই ক্যান আই ফিল সাই টু সিট অন দিয়ে দিয়ে কাউচ হয়ে দিও তা বললেন ন ন ন তুই সিপলে সিট দাও প্রভু মহারাজ আবার অন্যরকম বললেন আমি যখন আমেরিকা থেকে এসছি বললেন এগে ওকে এটা চেয়ার দে আগে মানে যে আপনার সামনে চেয়ারে বসতে লজ্জা করে এই তাহলে একটা টেবিল দে মজা করতেন ডু নো হোয়াট পার্সোনাল রিলেশনশিপ মেক্স লাইফ ভেরি ইজি ইন্টারেস্টিং জয় ইউ উইল ওয়ার্ক মোর এ পার্সোনাল লাইফ রিলেশন দ্যাট আই হ্যাভ উইথ দিস গ্রেট সোয়ামিজ আপনারা অনেকে প্রাচীন সাধুদের কথা বইতে দেখেছেন ঠাকুরের কৃপা একদিন বেড়াচ্ছি আগে মনে হয় স্বামীজি বলে বড় গাছের নিচে ছোট গাছ বড় পারতে পারে না 
তার পর দিন রিজাইন করে দিলেন যেন সেখানে শিখতে পারে মোস্ট প্রবলি আই জন হোয়াইট ইউনিয়ন মাই তারপরে কনফারেন্স ইউ আর স্টলিং আই ইউ এম এ রিজেক্টেড পার্সন ও বিকেম দি প্রেসিডেন্ট অফ দি রামকৃষ্ণ অর্জার উনি মিলিটারিতে কাজ করছেন বলে গেছেন কাশিতে জয়েন করতে বলে না 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 ওই সব বিপ্লবী চিপ্লবী ওই সব লোক বাজে বাজে লোক ঝুঁকে যাবে তোমাদের নেব না তারপরে বলেন আচ্ছা আমি এখানে কাশিতে এসেছিলাম সেই চা আপনারা লিখে দিন আমি বেলুন মাছে যাবো বেলুন মাছে গেছেন ও সুদ্ধা নদী যে বলে না 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 তোমাকে আমরা রাখবো না তারপরে খুব সম্মান নির্বেদানন্দ জি ওনাকে বলে চলো তোমাকে দেওঘরে নিয়ে যাবো তুমি গ্রাজুয়েট নিয়ে গেলেন তারপরে সেখানে কী কাজ করেছেন স্তব কৌশিমাঞ্জলির অনুবাদ করেছেন উপনিষদ গ্রন্থাবলীর অনুবাদ করেছেন কত কাজ করেছেন তারপরে প্রবুদ্ধ ভারতের এজিটা ছিলেন দু বছর তারপরে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি তারপরে মায়ের বই জীবনী লিখলেন তারপরে আবার ট্রাস্টি হলেন সবচেয়ে ম্যাক্সিমাম ভোট পেয়ে তারপরে জেন সেক্রেটারি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি জেন সেক্রেটারি তারপরে প্রেসিডেন্ট হলেন আদারওয়াইজ দ্যাট মাং ওয়াজ রিজেক্টেড ফ্রম দি রামকৃষ্ণ অজার নাইনটিন এইটি টুতে যখন ভাইস প্রেসিডেন্ট আমি আমেরিকা থেকে এসেছি আমি বললাম মহারাজ দেখো আমি জেল সেক্রেটারি যখন ছিলাম আমার ঘরে যে রেফ্রিজারেটার ছিল তা এই ভক্তেরা সন্দেশ সন্দেশ নিয়ে আসে পৌঁছে যায় তাই বলে মনে হয় আমি আপনার জন্য একটা রেফ্রিজারেটার কিনব তুমি কোথায় টাকা পাবে আমি যেখান থেকে পাই সেখান থেকে পাবো আমি আমেরিকা থেকে আসছি আমার কাছে টাকা আসছে না না তোমার কিনতে হবে না আমি আমি কিনবই কিনবো আই সেন্টি জবে ইউ আচ্ছা তুমি যদি কিনতে চাও তুমি মঠ অফিসে নীল দেবতানন্দের সঙ্গে পরামর্শ করো ভেরি অফিসিয়াল প্রসিজিওর বানতেন অফিসিয়ালি সব কিছু অফিসিয়ালি হবে আমি নীল দেবতানন্দকে বললাম তুমি মহারাজের জন্য একটা রেফ্রিজারেটার কেনো আমি সব টাকা দেবো আমি ক্রিসমাস সময় যে গিফট পাতাম ওনাকে টাকা পাঠাতাম আমি এখন পেসিয়েন্ট হয়েছি তোমার রাজ টাকা পাঠাতে হবে না না আমার রাজ আমি টাকা পাঠাবো ওই পাঠাবো অন্তত আপনার ওয়ার্কারদের মাইনেটা হয়ে যাবে আমাকে খুব স্নেহ করতেন আর একটি জিনিস কি লক্ষ্য করেছি জানেন এতাবাদ জন্ম সাফল্যাম দেহি নাম অভিহাদেহিশু জন্ম সাফল্যাম ফুলফিলমেন্ট ইন লাইফ আমরা সবাই চাই ফুলফিলমেন্ট ইন লাইফ কি করে হয় ভাগবতে আছে প্রাণই অর্থই দিয়া বাঁচা এই চারটি জিনিস যদি মানুষের সেবা করতে পারো তোমার জন্ম সাফল্য হবে প্রাণী এনার্জি ইউ ট্রাই ফার্স্ট অল অফ ইউর এনার্জি অর্থই টাকা অর্থ খোল তো অর্থ টাকা দিয়া বুদ্ধি বাঁচা স্পিচ এই চারটা জিনিস যদি মানুষের সেবা করতে পারো তোমার এই জন্ম সাফল্য নিয়ে হলো সবচেয়ে বড় কথা তার ভিতরে না গীতার শঙ্কর ভাষ্য অনুবাদ তারপরে শান্তি উপনিষদের চলে গেল হি উইল সিঙ্গেল মোমেন্ট ইন ইজ লাইফ দ্যাট ইজ এ গ্রেট লেসন ফর মি 
লাইফ ইজ ভেরি প্রেশার জীবনটা খুব দ্রুত চলে যাচ্ছে এভরি হি ইউজ এভরি মিনিট অফ ইজ লাইফ দ্যাট ইজ এ ভেরি গ্রেট ইনস্ট্রাকশন ফর মি মহারাজ হাওড়া স্টেশনে রেলওয়ে উঠেছেন বন্দনানন্দজি আত্মস্থানন্দজি গীতানন্দজি সি আপ করতে এসেছেন আমিও গেছি আত্মস্থানন্দজি বলেছে মহারাজ আমাকে আমাদের আইসক্রিম খাওয়াতে হবে তা উনি হেসে বললেন আমার টাকা ওই চেতনানন্দের পক্ষে যে আছে thank you manage it is be great advantage for me to feed this monks khub sino ko the last meeting i still remember 1986 onik sunnas onik dikha diye jen bat me gachen ami amar camera diye ekta chobi tulechi ei jogodi samat choke ke alo fellore আমি বললাম মহারাজ আমি আলো ফেলেছি তারপর হি ব্লেস মি I shared with you some of my <coughs> personal reminiscences of Gumbira Nandaji to you because I give words to them that I shall come, though I am not well. But if I would not come, I would... I mean, I would like to tell you how to play the game. I would like to tell you how to play the game. So, I would like to tell you how to play the game. Thank you very much. <laughs> I'm sorry my throat is not good for you. <laughs> <laughs>